வணக்கம் உங்கள் மீனவன் இன்னைக்கு என்ன பேச போறோம்னா மீனவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு பொய்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அப்படி ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் உண்மையிலே நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றத பத்தி நான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா இப்ப அந்த நியூஸ் வந்து கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல இப்ப சமயத்திலோட ஒரு ஒரு பெண் ஒருத்தவங்க பேசினாங்க ஆஹ் இதை பத்தி அது எப்படின்னா அந்த மீனவர்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அமலுக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அப்போ அவங்க பேசியிருக்கும் போது நான் வந்து ஒரு மீனவனாக என் பார்வையில் இப்படி ஒன்று வந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிற போகிறேன் இதில் வந்து எந்த ஒரு ஒரு அரசியல் தலையீடில் பண்ணணுன்னு சொல்கிற காண்டியில் நான் அப்படி பண்ணவே இல்லை இதில் வந்து எந்த அரசியலுமே இருக்காது ஒரு சாதாரண ஒரு மீனவன் அவனுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவன் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து நான் ஒரு விளக்கம் சொல்ல போறேன் இப்படி ஒண்ணு நடந்திரு நடந்தா நடக்கலைன்னா கண்டிப்பா அந்த கடவுளுக்கு நாங்க வந்து கோடி கும்பிடு ஒட்டு கும்பிட்டு இப்படி ஒரு ச பிரச்சனையே நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுவோம் சப்போஸ் அப்படி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றத நான் உங்கள்ட்ட தெளிவு பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்துகிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த திட்டத்துக்கு அந்த திட்டத்துக்கு ஒரு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேசிய மீ தேசிய கடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை மசோதாவா அந்த திட்டத்துக்கு அப்படி ஒரு திட்டம் அந்த மசோதாவை அமுலுக்கு கொண்டு வர போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு அந்த அந்த லேடியோட அதுல நிறைய அந்த பெண்ணோட சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அந்த திட்டத்தினால என்னென்ன மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்றது அவங்க தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பாதிப்பு மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா ஒரு மீனவம் பார்வையா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றத நான் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிற போறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எப்படி ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துக்கிட்டு ஒரு சீ ஒரு சீட்டு வாங்கிட்டு தான் கடலுக்கு போகணும் அவங்க என்ன என்ன மீன் பிடிக்க போகிறாங்க என்ன தொழில் பண்ண போகிறாங்க என்னென்ன வகைகள் மீன் பிடிக்கணும் எவ்வளவுக்கு மீன் பிடிப்பாங்க இப்படிலாம் வந்துக்கிட்டு ஒரு சீட்டு வாங்கிட்டு தான் அவங்க மீன் பிடிக்கவே கடலுக்கு போகணுமா மீனவர்கள் வந்துட்டு எந்த டய எந்த டயத்தில் எப்போ எப்படி மீன் பிடிக்க போவாங்கன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு வந்துட்டு டயமே கிடையாது அதிகபட்சம் இருட்டில் தான் மீன் பிடிக்க போவாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு திட்டம் ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இல்லாமல் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர போகிறாங்களாம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்களாம் எப்படின்னா பனிரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மயில் அப்பாவில் வந்துக்கிட்டு மீன் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது அதுக்குள்ளேயே தான் மீன் பிடிக்க போகணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகள் அவங்க வந்து குத்தகை கேட்டு அவங்க மீன் பிடிக்க அவங்கள்ட்ட விட்டு போகிறாங்க இது கிரையில் தான் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வருதான் அப்போது இந்த பனிரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளே மட்டுமே நாங்கள் மீன் பிடிக்கணும்னா எங்களால் நினச்சி பார்க்க முடியல ஏன்னா இன்றைக்கே நாங்கள் முப்பது கிலோமீட்டர் நாற்பது கிலோமீட்டரு டெய்லி ஓடி போய் மீன் பிடிச்சாலும் மீன் கிடைக்காமல் கரையை திரும்பி வர்ற நாட்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வெறும் பனிரெண்டு கிலோமீட்டரில் நாங்கள் போய் மீன் பிடிக்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த பனிரெண்டு கிலோமீட்டரில் நாங்கள் என்ன மீனை பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது எங்களுக்கு தெரியல இன்றைக்கே நமக்கு மீனவர்களுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இடம் காணாமல் மீனை அங்கிட்டு இங்கிட்டு தேடி போய் இலங்கையில் மாட்டி இலங்கைக்காரங்கள்ட்ட அடி வாங்கி சூடுபட்டு இப்படி நிறையா பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு நமக்கு அயல் நாட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது அது தவறு நம்ம ஏற்றுக்கிறலாம் ஆனால் உள்நாட்டுக்குள்ளேயே வந்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறதுமே தெரியலை இப்படி ஒரு திட்டத்தை நினச்சி பார்த்தாலே இப்படி ஒன்று வந்தாலே அதை நினச்சி பார்த்தாலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சுருக்காங்களாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அடுத்த ஒரு திட்டம் அப்படின்னா மீனவர்கள் யாருமே வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வந்துக்கிட்டு ஒரு ரூபாவோட கூட பிடிக்கக்கூடாதான் ஒரு ரூபாவோட கூட பிடிச்சாங்கன்னா அதில் வந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே கூட பிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு ஆறு லட்ச ரூபா அவதாரமாக அதை கெட்ட முடியலைன்னா ஆறு வருஷம் சிறை தண்டனையா அப்படின்னு அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இதை இதை இந்த கொடுமை தான் அந்த கொடுமையோடு இது பெரிய கொடுமையாக இருக்குது காரணம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நாங்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போகிறோம் நாங்கள் மீன் பிடிக்க போயிட்டு வர்றோம் எங்களுக்கு அந்த மீன் பிடிக்க போகிறவுடைய செலவே நான் இப்போ வந்து இது விசைப்படகுக்கு தண்ணி ரூல்ஸு அவங்களுக்கு தண்ணி ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க நாட்டுப்படகுக்கு தண்ணி ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க நான் நாட்டுப்படகு வச்சுரு
ஆறு லட்ச ரூபா அவதாரமாக ஆறு வருஷம் சிறை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போகிறோம்ல இப்போ மீன் பிடிக்க போகிறதுக்கு எங்களுடைய செலவே ஐயாயிரரூவா வந்துடுது டீசல் செலவு அப்புறம் மிதி மி மிஞ்சி மேலே நாங்கள் பத்தாயிரரூவாக்கு பிடிக்கும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் அவங்க பேச்சை கேட்டு பத்தாயிரரூவாக்கு பிடிக்கும்னா எங்களுக்கு ஐயாயிரரூவா டீசல் செலவு போயிடும் இப்போ நாங்கள் ஐயாயிரரூவா இந்த ஐயாயிரரூவாவில் எங்கள் போட்டு வருஷத்துக்கு போட்ட பழுது பார்க்குறதுக்கே வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தனியாக அதுக்கு நாங்கள் ஒரு பகுதியாக தனியாக எடுத்து வைப்போம் அந்த பகுதி எடுத்து வச்சது போக எங்களுக்கு ஆட்களுக்கு நாங்கள் மீன் பிடிக்க போகிறதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவாவோட கிடைக்காது இது வந்து பத்தாயிரம் ரூபா நாங்கள் எங்களுடைய அத்திய மீன் பிடி பிடிச்சா தான் எங்களுக்கு ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் மீன் எப்படின்னா அரசு போட்டிருக்கிற கடைசி உச்ச மீன் பிடிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு ஐநூறுரூவா கிடைக்கிது இந்த திட்டத்தில் அப்போ நாங்கள் மித்த நாட்கள்லாம் ஏமாந்து வருவோம் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட பிடிக்காமல் வருவோம் டீசல் போகிற கொண்டு போகிற டீசல் கூட பிடிக்காமல் நட்டத்தில் வருவோம் அப்போ அந்த டயத்துலலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறத நினச்சி பார்த்தாலே அப்படியே அந்த ஈரக்கோளை நடுங்குன்னு சொல்லுவாங்களே அந்தளவுக்கு இருக்குது வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பிடிச்சிடும் இப்போ நாங்கள் இந்த நாளில் நிறைய நாளில் மீன் பிடிக்க போயிட்டு ஏமாந்து ஏமாந்து மீன் பிடிக்க முடியாமல் வருவோம் அப்போம்லாம் நட்டங்கள் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்துக்கிட்டு என் மீன்கள் பிடிக்கிற முறையிலே அப்படின்னா நாங்கள் நிறைய நாள் ஏமாற்றமாகும் இப்போ ஒரு மாதம் ஆறு மாதம் நாங்கள் மீன் பிடிக்கும்னா ஆறு மாதத்தில் வந்துக்கிட்டு மூணு மாதம் நல்லா மீன் பிடிப்போம் மூணு மாதம் ஏதோ நம்ம கடலுக்கு போய் போட்ட ஓட்டணும் போட்ட சும்மா ஓட்டாலும் போட்டு கடலுக்கு உப்பு தண்ணிக்கு வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறக்காண்டியே நாங்கள் ரெகுலராக போட்ட தொழிலுக்கு ஓட்டணும்னு சொல்கிறக்காண்டியே ஓட்டிக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ இந்த மூணு மாதத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் போதுல நாங்கள் நல்லா காசு எங்களுக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் கிடச்சா அதில் தான் மீனவர்கள் கொஞ்சம் அந்த நல்லா இருக்கிறது அதில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த இந்த மூணு மாதத்தில் நாங்கள் இதுக்கு மேலே பிடிக்கக்கூடாது ஒரு அளவை போட்டு வச்சுட்டாங்க இப்போ இந்த அளவு இருக்குது இப்போ வந்துக்கிட்டு மீன் உடைய எப்படின்னா அந்த மீன் நல்லா கிடைக்கும் போது நான் பத்து நாள் ஏமாந்து போய் மீன் எனக்கு கிடைக்கலன்னு வீங்களேன் ஒரு நாள் எனக்கு அப்படியே தொக்காக கிடைக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் நான் மீன் பிடிப்பேன் இப்படி பிடிக்கும்போது என்னுடைய அந்த ஏமாற்றம் அடைஞ்சது அந்த டீசல் செட் ந நட்டம் இதையெல்லாம் ஈக்குவல் கட்டி வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அதில் லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா மீன் வந்துட்டு எப்படின்னா மீன் வந்து கடலுக்குள்ளே கூட்டம் கூட்டமாக தான் மொத்த மொத்தமாக வரும் சில மொத்த மொத்தமாக கூட்டம் கூட்டமாக தான் வரும் நம்ம கடல் பரப்பை பார்த்துக்கிறீங்க இந்த கடல் பரப்பு எவ்வளோ எத் கரையை விட கடல் பரப்பு அதிகம் இந்த கடல் பரப்பு உள்ள மீன் கிடந்துருச்சுன்னா நம்ம எங்கே வளை விட்டாலும் நமக்கு மீன் வந்துருச்சுன்னா அதில் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த கடல் பரப்பில் எங்கிட்டாவது ஒரு ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு கல்லுக்குள்ளே ஏ கடலுக்குள்ளே உள்ள பெரிய பாறைகள் இருக்கும் அந்த கல்லுகளுக்குள்ளேயோ அந்த ஒவ்வொரு அந்த மணல் மணல் தன்மையில் ஒவ்வொன்றில் மீன் ஒவ்வொரு மீன்கள் வாழும் இந்த இடங்களை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோமீட்டர் நாற்பது கிலோமீட்டர் போகணும் அதுலேயே வெறும் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தடுத்துட்டாங்க அதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு இதுக்கு இடையில் நாங்கள் இதுக்கு மேலே மீன் பிடிக்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த மீன் கூட்டம் கூட்டமாக வரும்போது ஏதாவது ஒரு நாள் மொத்தமாக அந்த மீன்கள் கூட்டமாக நடமாறுற இல்லத்துக்கு நாங்கள் வலைகள் மாட்டிடுச்சுன்னா முப்பதாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்படி மீன்கள் வந்துடும் இப்போ அந்த மா அந்த டைம் அப்படி வந்துடும் அதனால தான் எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குது இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ இப்படி ஒரு சட்டம் போட்டாங்க எங்களுக்கு இப்போ கடலில் வந்து இப்படி கூட்டமாக மீன் மாட்டிடுச்சு இப்போ எங்களுக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மீன் மாட்டிடுச்சுன்னா நான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு ரூபா கூட கரையை கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க இப்போ நான் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா இல்லை எனக்கு எவ்வளோ பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குமோ அந்த மீனை மட்டும் நான் கொண்டு வந்துட்டு எல்லா மீனும் வலையில் மட்டும்போது செத்துரும் அப்போ மிச்சம் இருபதாயிரம் ரூபா மீனை நான் தண்ணியில் போட்டு வந்தால் தான் நான் ஆறு லட்ச ரூபா இப்போ அவதாரம் கட்டமாக ஆறு வருஷம் செயலில் கிடைக்காமல் தப்பிக்க முடியும் அப்போ இந்த இருபதாயிரம் ரூபா மீனை நான் வந்துக்கிட்டு கடலில் எவ்வளோ அலைகளோடையும் மலைகளோடையும் காற்றுகளோடையும் எல்லாத்தோடையும் போராடி பிடிச்சிட்டு வர மீனை அப்படி நான் இருபதாயிரம் ரூபா மீனை கடலில் போட்டுட்டு வெறும் பத்தாயிரம் மீன் மட்டும் தான் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் மதிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மீன்களுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு காலங்களில் மீன்களில் விலை இறங்கும் ஏறும் இப்போ மீன்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இந்த முக்கியமான இந்த வெள் வெள்ளிக்கிழமைலாம் மீன் யாருமே அவ்வளோ விலைக்கு போகாது அப்புறம் நிறைய அந்த மா கோயில்களுக்கு மாலை போடுவாங்க அந்த ஐயப்பனுக்கு நிறைய சாமிகளுக்கு மாலை போடும்போதோ இந்த கட்ட டைங்களில் இந்த கிறிஸ்மஸ்ஸு இந்த மாதிரி டைங்களில் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீன்களுக்கு வந்துக்கிட்டு விலை அதிகமாக மீன் வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ மீன்களுக்கு வந்துட்டு விலை கம்மியாகும் அப்புறம் இந்த ஒரு சில டைங்களில் மீன்களுக்கு விலை ஏறும் இது இந்த மீனுடைய
பெரிய பெரிய கல் ஏன்னா சின்ன கல்லை கட்ட கட்டினா கூட தூக்கிட்டு நீஞ்சி உயிரை காப்பாற்ற மீனவர் வந்துருவாங்க பெரிய பெரிய கல்லுகளை கட்டி நடுக்கடல் அவ்வளோ பேரை கொண்டுட்டு இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா உண்மைக்கே நல்லா இருக்கும் ஏன்னா மீனவர்களை இது வாழ வைக்கிறதுக்கு ஒரு கூட தகுதியான இந்த திட்டம் கிடையவே கிடையாது இந்த இது வந்துட்டு ஒரு மீனவனா நான் நினச்சி சொல்கிறது வந்துக்கிட்டு உண்மைக்கே இது வந்துக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு சரியில்லாத ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த திட்டத்தை நினச்சி பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு திட்டம் வர வரணும்னு நீங்கள் கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா மீனவர்கள் எல்லாரையும் கொண்டுட்டு அப்படி கொண்டு வாங்க மீனவர்கள் எல்லாம் நாளாக நல்லா வாழணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மீனவர்கள் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி திட்டங்களாக கொண்டு வாங்க இது வந்து என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளை நான் வந்து வைக்கிறேன் இது வந்து காலையில் எந்திரிச்ச உடனேயே அவங்கள பெத்த தாய் முகத்தில் முழிக்கிறாங்களோ இல்லை அவங்க பெத்த குழந்தைங்க முகத்தில் முழிக்கிறாங்களோ இல்லை கட்டின மனைவி முகத்தில் முழிக்கிறாங்களோ எல்லாம் தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொரு மீனவனும் கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது கடல் முகத்தில் தான் முடிப்பான் ஏன்னா கடல் தான் அவனுடைய உலகம் அவனை வந்து வாழ வைக்கிறதும் கடல் தான் அவனை சாகடிக்கிறதும் கடல் தான் அந்த கடலையே நம்பி வாழ்கிறவன் தான் மீனவன் மீனவன்லாம் கடல் தாய் பிள்ளைகள் அவனுங்களுக்கு கிடையாது எல்லைகள் இதுதான் என்னுடைய கடைசி கருத்து மீனவர்களுக்கு வந்துக்கிட்டு எங் எந்த எல்லை எவ்வளோ தூரம்னாலும் போய் மீன் பிடிக்கலாம் அதுதான் மீனவன் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்